അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ ദിവസം നമ്മള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇന്നലെ താമസിച്ച അംബാസിഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടലാണ് ഈ കാണുന്നത് നല്ല ഹോട്ടലായിരുന്നു അല്ലേ നല്ല അടിപൊളി ഹോട്ടലാണ് ഇതാണ് അംബാസിഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടൽ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടില് പാർക്ക് ചെയ്യാം ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തും ഹോട്ടൽ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഏരിയ തോന്നുന്നു ഫുള്ള് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ കാശ്മീർ അല്ലേ കാശ്മീർ നമ്മൾ ഇന്ന് റൂം എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നാനൂറ്റി നാപ്പത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ കാശ്മീർ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസം കാശ്മീർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നാളെ വേറെ സ്ഥലം നോക്കണം ഇന്നൊരു സ്ഥലം വേറെ വേറെ സ്ഥലം നോക്കണം രണ്ടു ദിവസം കാശ്മീരാണ് അവിടുന്ന് രാവിലെ പോവാം നല്ല വെയിൽ കണ്ണിക്കടിയോ സമയം ഏഴേക്കാൽ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇപ്പൊ അഞ്ചു മണിക്ക് എണീക്കും ഏഴ് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂറും റെഡിയാൽ ഇതൊന്ന് ഫാസ്റ്റാക്കി ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സെറ്റ് ആക്കണം അല്ലേ നമുക്കിങ്ങനെ മോളിക്ക് കയറണമായിരിക്കണം അല്ലേ എല്ലാ ദിവസവും ഹോട്ടൽ നിന്ന് ആവശ്യം പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ഒന്ന് വഴി തെറ്റി എന്ന് ചുറ്റാറില്ല എവിടെയെങ്കിലും പഞ്ചാബിൽ അത്യാവശ്യം മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ മരം ഉണ്ട് ഒരു ഭംഗിയുള്ള റോഡുകളാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ അത്യാവശ്യം ട്രാഫിക് ഉണ്ട് ഈ ഫോർ ലൈൻ ആണെങ്കിലും നല്ല ട്രാഫിക് ഉണ്ട് വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് രാവിലെ ആയിട്ട് അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ
സ്വാഭാവികമായിരിക്കണം ദിവസത്തിന് ഫസ്റ്റ് ടോളും മൊത്തത്തില് അമ്പത്തി മൂന്നല്ലേ അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ടോളാണ് ആദിക്കുട്ടി പറയണേ അവളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് എണ്ണി വെക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടുവേണോ ആദിക്കുട്ടി കിടന്നു തുടങ്ങി അല്ലേ പറയുമ്പോ എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അവർ തന്നെയാണ് അവിടെ ചേച്ചി എണീച്ചിട്ട് ചേച്ചിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ ദിവസം ദിവസങ്ങളൊന്നും ഓർമ്മയില്ല എന്നാ പോകുന്ന ഓർമ്മയില്ല നമ്മളെ എണ്ണി നോക്കിട്ട് ഏഴാമത്തെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിച്ചു ഏഴാമത്തെ ദിവസം ഇപ്പം പഞ്ചാബിലാണ് രാവിലെ ഏഴ് പത്തൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇറങ്ങി ഇപ്പം എട്ട് മണിയായി ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് തപ്പണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി നാലാകുമ്പോൾ എത്തുമെന്നാണ് പറയണത് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്തോട്ട് ഇത് ബുക്ക് ചെയ്തൊരു സ്പെഷ്യൽ പ്ലേസ് ആണ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ആയിരിക്കും വിചാരിക്കണോ ഒരു റേറ്റ് കൂടുതലാണ് ഒരു ആഗ്രഹത്തിന്റെ പുറത്ത് ബുക്ക് ചെയ്തതാണ് പിള്ളേരെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കുറെ ദിവസമായി അതൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവസാനം അവിടെ ബുക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പിന്നെ അവര് അതൊക്കെ ഇവിടെ ചോദിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് സ്ഥലത്തിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം നാലരയ്ക്കാണ് അവിടെ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ടൈമില് കാണിച്ചത് നാലരയ്ക്ക് എത്തുന്ന കാണിച്ചത് പിന്നെ അത് അവസാനം ആറു മണി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ അത് നാല് നാപ്പത്തഞ്ചായിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് നാപ്പത്തഞ്ചായിട്ടുണ്ട് ട്രാഫിക് ഉണ്ട് ഇതാണ് രാവിലത്തിന് അത്യാവശ്യം ട്രാഫിക് ഉണ്ട് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ വണ്ടി പിന്നെ ടി ഒ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് എഴുതുന്നത് സംഭവം പഞ്ചാബ് അത്യാവശ്യം പച്ചപ്പൊക്കെല്ലാം അല്ലേ നല്ല അത്യാവശ്യം മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു രസമുണ്ട് റോഡൊക്കെ പക്ഷെ കുറെ ടൗൺ ഉണ്ട് അങ്ങനെ തിരക്കാവ് ഫോർ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു സൈഡ് സിംഗിൾ ലൈൻ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ കടകൾ എന്നൊക്കെ കാരണം പിന്നെ പഞ്ചാബികളൊക്കെ നല്ല പേട്ട ഡ്രൈവിംഗ് നല്ല സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് എല്ലാവരും പിള്ളേര് രണ്ടുപേരും 
ഒക്കെ ആയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ചു മണിക്ക് എണീക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഉറക്കം മതിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് കിടന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ലോറി ഫ്രണ്ടിൽ ചാടി നല്ലൊരു കിടിലും ബ്രേക്കിംഗ് ആയിരുന്നു അൾട്രാമയിൽ ടയറിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ അങ്ങനെ ചവിട്ടി ചവിട്ടി നിന്നു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നേരെ ഏതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെത്തി പത്താമത്തെ അല്ലെ പത്താമത്തെ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് കയറി പതിനൊന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് പതിനൊന്നാണ് പത്ത് പഞ്ചാബ് ആയിരുന്നു അല്ലെ പത്ത് പഞ്ചാബ് ആയിരുന്നു പതിനൊന്ന് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് അങ്ങനെ പതിനൊന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് കയറി അടുത്തത് ഇടയ്ക്കുള്ള സ്റ്റേറ്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലും നേരെ ജമ്മു കാശ്മീരാണോ എന്നൊക്കെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് പറയുന്നു സത്യമായിരിക്കണം അല്ലെ ജിയോടെ വെൽക്കം മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മാപ്പിലും കാണിക്കണം സത്യമായിരിക്കും വളവും തിരുവുകളൊക്കെയാണ് കുറച്ച് മാപ്പിൽ അങ്ങനെ കാണിക്കണ്ടല്ലോ കുറെ എയർപിൻ പോലെ ഇങ്ങനെ കയറ്റാണ്
സ്നോ അടിക്കുന്ന സ്നോ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവട്ടെ അവിടെ നിന്ന് ദൂരത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ വൈറ്റ് കളർ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വെള്ള കളറിൽ സ്നോ കാണുന്നുണ്ട് ദൂരത്ത് കണ്ടോ മുകളിലൊക്കെ നോക്കടാ കണ്ടോ റൈറ്റ് സൈഡ് നമ്മളിവിടെ ചെറിയൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ ഐറ്റംസ് ഉള്ള ചെറുതല്ല കുറെ ഉണ്ട് കെ എഫ് സി ഉണ്ട് അല്ലേ ബേക്കറി ഉണ്ട് നമ്മള് ഇരുന്നൂറ്റഞ്ച് രൂപയുടെ പ്ലെയിൻ ദോശ കഴിച്ചു ഒരു പ്ലെയിൻ ദോശക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ അങ്ങനെ എണ്ണൂറ്റി ഇഡ്ഡലി ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ പഞ്ചാബിൽ ഇവിടെ തന്നെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കുട്ടുവിനൊക്കെ തണുക്കണം എന്നൊക്കെ പറയണം അപ്പൊ ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞുമലകൾ കണ്ടോ അങ്ങനെ മഞ്ഞുമലകൾ കണ്ടു അല്ലേ ഞങ്ങള് മഞ്ഞുമലക്ക് പോ തണുക്കുന്നു വയ്യ എന്ന് പറയരുത് കേട്ടോ ഞങ്ങള് വെള്ളൊക്കെ കുടിച്ചേ ആ എന്നിട്ടോ ഇരുന്നൂറ്റഞ്ച് രൂപയുടെ പ്ലെയിൻ ദോശ കഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും ആയില്ല ഇപ്പൊ പിശക്കുന്നു നമ്മള് രാവിലെ എന്തെങ്കിലും കനത്തിൽ കഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഉച്ചക്ക് പഴമച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് വേഗം ആ സമയം ലാഭിക്കാന്ന് എന്ന് വിചാരിച്ച ഇന്ന് ഇപ്പൊ നടക്കില്ല ആറരയാണ് സമയം പണിക്കണം കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പൊ അവിടെ വൈകി ചെന്നിട്ട് പിന്നെ അത് വേസ്റ്റ് ആണ് അത് നേരത്തെ എത്തണം പിന്നെ അത്രയും പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലേ പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ താഴെ കൂടെ പോണോ മോളിൽ കൂടെ ട്രെയിൻ പോണോ അല്ലേ എഞ്ചിൻ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് നല്ല കളർഫുൾ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് പോയി ക്യാമറ വേണം ചെയ്ത് ഇത് പോയി
ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ല പതിനൊന്ന് സ്റ്റേറ്റ് കഴിഞ്ഞു ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ കയറിയിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ല യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആണ് അങ്ങനെ പതിനൊന്ന് അല്ലേ പതിനൊന്നായി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പതിനൊന്ന് സ്റ്റേറ്റും ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആയി ജമ്മു കയറിയിരിക്കുന്നു ഇതോട് നല്ല ട്രാഫിക് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ടൈം കാണിക്കണ്ട ആറരയൊക്കെ ആപ്പ് കാണിക്കണത് ഫോർ ലൈൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു ലൈൻ ആയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ആറ് പതിനെട്ടിന് നമ്മുടെ ശ്രീനഗർ എത്തുള്ളൂ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് നീണ്ട് ഏഴ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഏഴ് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് മിനിറ്റ് കാണിക്കണം അല്ലേ പക്ഷെ കിലോമീറ്റർ അധികം ഒന്നുമില്ലല്ലോ നാനൂറ് പക്ഷെ മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ അല്ലോ അപ്പൊ അത് ഫോർ ലൈൻ അല്ല ട്രാഫിക്കും ഉണ്ട് പിന്നെ റോഡ് ഇങ്ങനെ മോശമായിരിക്കാം അതായിരിക്കും അത്ര ടൈം എങ്ങനെ ഏതാണ്ട് മലയും കുന്നൊക്കെ കയറുന്ന ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് വന്ന് അല്ലേ മലയൊക്കെയാണ് അത് എടുക്കുക വേണ്ട ഫോർ ലൈൻ ഒന്നല്ല ഫോർ ലൈൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതെല്ലാം എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി ഫോർ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ വന്നത് മുഴുവൻ എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി ഫോർ വഴിയാണ് വന്നത് ഒരു രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഡീസൽ അടിച്ചു ഡീസൽ തീർന്നിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഹാഫ് ടാങ്കിന്റെ മുകളിലുണ്ട് ആ ഹാഫ് ടാങ്ക് ഉണ്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ടാങ്ക് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ആ അപ്പൊ ഹാഫ് ടാങ്ക് ആയപ്പോ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഫില്ല് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുകയെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഫില്ല് ചെയ്തു എൺപത്തിനാല് രൂപ എൺപത്തിനാല് പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെ പത്ത് രൂപയെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വ്യത്യാസമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ തമ്മിൽ സ്നോ ഉണ്ടാവും ആപ്പിൾ തോട്ടം ഉണ്ടാവും വയ്യ പറഞ്ഞ പറ്റില്ല ഓക്കെ വൈകുന്നേരം ഒക്കെ മാറണട്ടാ നമ്മളൊന്ന് ഉച്ചക്ക് 
എന്തെങ്കിലും പഴക്കം കഴിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ച ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടൂനെ വയ്യാത്തോണ്ട് കുട്ടും എല്ലാം വെറ്റ് ചെയ്ത് പോയതുകൊണ്ട് ഇനിയും എന്തായാലും ടേസ്റ്റിന് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ചോറും മീൻ കറി തന്നെ വെക്കണം കാരണം അവന് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം അതായത് കാരണം അല്ലേ കുട്ടപ്പൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് മീൻ കറി അല്ലേ ചോറും മീൻ കറിയാണ് കുട്ടപ്പൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് അപ്പോൾ അത് ഇവിടുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ പെട്രോൾ പമ്പ് വരെ കാറിന് മൈലേജ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു കേരള കേരളത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാറിൻ്റെ മൈലേജ് ഇതുവരെ ആയിട്ട് തേർട്ടീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് ട്വൽവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇടയ്ക്കോ അത് സ്പീഡ് കൊടുക്കുമായിട്ട് കുറയും പിന്നെ അത് പിന്നലെ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിരുന്നു അല്ല റോഡായിരുന്നു പക്ഷെ കുറച്ച് ട്രാഫിക് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ട്വൽവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മാറിയിട്ട് തേർട്ടീൻ ആയി അതായത് വീട്ടിൽ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തപ്പോൾ മുതലുള്ള മൈലേജ് ആണത് റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെയുള്ള ഇത് ഇനി ചിലപ്പോൾ കുറയുമായിരിക്കണം കാരണം ശ്രീനഗർ എത്തുമ്പോൾ ഹെയർപിന്നും ഗേറ്റും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ഗിയറിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ശ്രീനഗർ എത്തുമ്പോൾ ഇനി കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെ ഉള്ളത് തേർട്ടീൻ ആണ് ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി ടണൽ അല്ലെ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫോൺ 
അര മണിക്കൂറായി ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്കിൽ ഇപ്പം ഒന്ന് അനങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വണ്ടിക്ക് എന്തോ ആക്സിഡന്റ് എന്നോ എന്തോ ആണ് പറഞ്ഞത് ഉം 
ഒരു കരുണ പോവാൻ ഇതിനകത്ത് വെയിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തോ ഫോൺ അടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഒരു സമാധാനം ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ എത്തിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ ഹൈദരാബാദ് കമ്പയർ ചെയ്യും ഹൈദരാബാദ് അല്ലപ്പോ ഈ പറഞ്ഞു കേട്ട് അടിച്ച് ഇവിടെ ഉമ്മാക്ക് വരാൻ തന്നെയാണ് വെറുതെ ഫോൺ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കും എന്നാലും വലിയൊരു കുഴപ്പമില്ല രാവിലെ ഒരുത്തണ്ടായില്ല പുറകെ ഇവിടുന്ന് വെറുതെ ഇവിടുന്ന് ഫോൺ അടിച്ച് പോകൊണ്ട് കൊറേ നേരായിട്ട് ബ്ലോക്ക് തന്നെ നമ്മള് വിട്ട് ഇവിടെയും കണ്ടു ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു പുതിയ വേറെ ടണൽ ഉണ്ടാക്കും റൈറ്റ് സൈഡില് അതൊക്കെ എല്ലാ ടണൽ എല്ലാ ടണലും കൂടി വന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള വഴികളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല പെട്ടെന്ന് എത്താം ഈ രണ്ട് രണ്ട് മലകളും നമ്മളിങ്ങനെ സൈഡ് കൂടെ ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ട് അതൊക്കെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പോകും ാണ് ശ്രീനഗർക്കുള്ള പോകുന്ന വഴിയില് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെടാം ഇതോണ് മണാലി വഴിയായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ പക്ഷെ അത് ക്ലൈമറ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ആവണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടാവും അത് പോകുമ്പോ എന്തായാലും അത് ഓപ്പൺ ആവായിരിക്കണം ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും അത് വഴി പോകുള്ളൂ ഇത് ഭയങ്കര റോഡ് മോശമാണ് മണാലി ഒരു വഴിയാണെങ്കിൽ മറ്റേ അടൽ ടണൽ വഴി അങ്ങോട്ട് ഇത്ര നീങ്ങിലായിട്ട് ബ്ലോക്ക് അല്ലേ നൂറ്റി നാപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ അല്ലേ നീ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അഞ്ചര ആറര മണിക്കൂർ ആറരക്കത്ത് അഞ്ചരക്കത്ത് ആറരക്കത്ത് മുപ്പത് നേരത്തെ പറയുന്നത് ഏ അടുത്ത 
ഇട്ടിട്ട് വന്നത് കുറെ നേരത്തിന് ശേഷം നമ്മള് നല്ല റോട്ടിക്ക് കയറുകയാണ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി ഫോർ തന്നെയാണ് ഓൺലൈൻ നല്ല റോഡ് അല്ലേ ഓ ആ മലയും കുന്നൊക്കെ ഒന്ന് കയറി കിട്ടാൻ പറ്റും ഒരുപാട് എത്ര നേരം പൊടിയും ബഹളവും അപ്പോ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പോലും ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയില്ല നിർത്താൻ പോലും ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് ചോക്ലേറ്റും ഇതൊക്കെ തന്നെ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അഞ്ച് മണിയായി ഏഴ് മണിക്കാണ് അവിടെ എത്തുമെന്ന് കാണിക്കണത് 
രാവിലെ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അഞ്ചരയ്ക്ക് എത്തുമെന്ന് കാണിച്ചതാ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ നിർത്തിയിട്ടുള്ളൂ വേറെ എവിടെയും നിർത്തിയിട്ടില്ല അവരെവിടെ നിർത്തിയിട്ടില്ല അതിന്ന് ഡീസൽ അടിക്കാനും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനും നിർത്തിയതാ
ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടെന്ന് പറയേ യെല്ലോ കളറിലുള്ള ഒരു പൂവ് അല്ലേ അതെന്തിനാ കടുക് പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങനെ തോന്നിട്ടോ എന്തോ ഒരു കണ്ടോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഭംഗിയില്ലേ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറോളം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തും ശ്രീനഗറാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും നല്ല യെല്ലോ കളറിലുള്ള എന്താണ് കടുകിൻ്റെ അല്ലേ ആ കടുകിൻ്റെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള യെല്ലോ കളറിലുള്ള പൂവൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു മഞ്ഞുമലകൾ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു ഫീല് വന്നു നല്ല തണുപ്പുണ്ട് അല്ലേ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാറൊക്കെ പോയാലുള്ള ഫീലായി ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല ശ്രീനഗർ എത്തിയിട്ടില്ല ഇനി ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കൂടി ഉണ്ടാവും അവിടുന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ കൂടി നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ഉണ്ട് അഞ്ചര കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അഞ്ചര കറക്റ്റ് അഞ്ചര അഞ്ചര അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ചായി നല്ല റോഡായി ഇപ്പൊ തന്നെ സമാധാനം കുറെ നേരം രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങിയതാ അല്ലേ ഒരുമാതിരി വൃത്തിയിട്ട റോഡുകളൊന്നും കിട്ടി ഇപ്പോഴാണ് നല്ല റോഡ് കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഇനി അവിടെ എത്താൻ വരെ ഇരുട്ടാവും അപ്പൊ അവിടുന്ന് വീഡിയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അടുത്ത വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടുത്തെ ചെക്കിൻ ടൈം മൂന്ന് മണി ചെക്ക് ഔട്ട് പോയ മണിയാണ് മൂന്ന് മണിക്ക് എന്തായാലും എത്താൻ പറ്റിയില്ല ഇത്രയും വൈകി അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒന്നും കാണാൻ അവിടെ ഒന്നും പറ്റില്ല മൊത്തം വേസ്റ്റ് ആയി കുഴപ്പമില്ല നാളെ കാണാമായിരിക്കും അത് കൊള്ളാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ദിവസം കൂടി അവിടെ തന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് വേറെ നോക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം ബൈ ബൈ